ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കടൽ മിഠായി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കടൽ മിഠായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ ശീലം പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിനി വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കടൽ മിഠായി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ പഴയ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ പാൻ മതിയാവും പുതിയ പാൻ എടുത്താൽ അതിന് നോൺ സ്റ്റിക്ക് എളുപ്പം കിടാവുന്നതായിരിക്കും പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കപ്പ് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണോ മണലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാവുന്നതാണ് കടൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഉപ്പ് ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാവട്ടെ ഉപ്പ് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കടലിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് കടലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര എന്നാണ് കണക്ക് നമുക്കിനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കടൽ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടലെല്ലാം നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പം കടലിൻ്റെ തോലെല്ലാം എടുത്ത് കളയാം കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിനു ശേഷം ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇടുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര മാത്രമാവും ശേഷം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കര മെൽറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ പരുവാണ് ശർക്കര അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കടല മിഠായി കിട്ടത്തില്ല ശർക്കര എല്ലാം ഒരു വിധം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ശർക്കര ചൂടാക്കാൻ ഈ പരുവത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം ശർക്കര റെഡി ആയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് കുറേ ശേഷിച്ച് ശർക്കര ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നോക്കാൻ ആ ഒഴിക്കുന്ന ശർക്കര ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര റെഡി ആണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഒടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ശർക്കര കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരുവത്തുന്നവരെ ശർക്കര ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര കരിഞ്ഞു പോകും ശർക്കര കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇപ്പം ശർക്കര ഏകദേശം റെഡി ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം
ഇതാണ് നമ്മുടെ ശർക്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശർക്കരയുടെ പരുവം ഇപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോൽ കളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടലിയും ശർക്കരയും നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാമറ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വരത്തിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഹാർഡായി പോകുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമിട്ടായിയുടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കടലമിട്ടായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്